வணக்கம் யூஜி டிஆர்பி ஆஃப் பிடி அசிஸ்டன்ட் அண்ட் செகண்டரி கிரேடு டீச்சர்ஸ் எக்ஸாமினேஷனுக்காண்டி ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டுருக்கோம் அந்த வகையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா யூனிட் ஃபைவ் நியூக்ளியர் ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் அட்டாமிக் ஃபிசிக்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நேர்த்தி ஊடியோடு நம்ம வந்து முடிச்சுக்கிட்டோம் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா நியூ யூனிட் வந்து யூனிட் சிக்ஸு குவான்ட்டம் மெக்கானிக்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு யூனிட் ரைட்டாக இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் டாபிக் வந்து டி ப்ராக்லி வேவ்லன் தூணும் பார்க்க போகிறோம் ரைட்டா வேவ் நேச்சர் டுவாலிட்டி அண்ட் டேவிசன் அண்ட் ஜெர்மர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அதை வந்து எப்படி கன்ஃபர்மேஷன் பண்ணாங்க அப்படிங்கிற ஒரு இம்பார்ட்டண்டான டாப்பிக்கை பற்றி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் ரைட்டா இதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணணும் நம்ம வீடியோ போக முன்னாடி புதுசாக இருந்தீங்க என்ன பண்ணணும் மறக்காமல் நம்ம சேனல் போய் லைக் பிடிக்கலன்னா ஒரு மறக்காம ஒரு டிஸ்லைக்கு புதுசாக இருந்தீங்க என்ன பண்ணணும் ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பட்டனு அப்புறம் இந்த பெல் ஐக்கான் மாதிரி இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணி அது ஆல் அப்படின்றதுலாம் இருக்கும் அதெல்லாம் கிளிக் பண்ணி கொடுங்க ரைட்டா சரி மறக்காம நம்மளுடைய ஃபேஸ்புக் பேஜையும் என்ன பண்ணுங்கன்னா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ரைட்டா மேபி வந்து உங்களுக்கு இண்டிபெண்ட் பண்ணுறது அதே மாதிரி நூறு சேனல் நம்ம வந்து ஆல்ரெடி அந்த வீடியோ அதில் தெரியாதான அதில் போட்டோம் அது என்பிஏ டால்க் அப்படின்னு இன்னொரு சேனல் வச்சுருக்கேன் அதில் என்ன பண்ணுங்க உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ரைட்டா சரி நம்ம இந்த டாபிக் உள்ள போயிடும் ரைட்டா இந்த யூனிட் சிக்ஸ் குவான்டம் மெக்கானிக்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவிட்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஏன் வந்து இந்த யூனிட் இருக்குது அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து ரொம்ப ரொம்ப சொல்லியே ஆகணும் ஏன்னா வந்து நம்ம எம்எஸ்சிலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குவான்டம் மெக்கானிக்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ன வரைக்கும் புரியாத புதிராகவே இருக்கும் ஏன்னா வந்து அந்தளவுக்கு கொஞ்சம் டஃப்பாகவே இருக்கும் சரியா இப்போ ஏன் வந்து இந்த குவான்டம் மெக்கானிக்ஸ் அந்த ரிலேட்டிவிட்டி நம்ம படிக்க அப்படின் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெக்கா மெக்கானிக்ஸ் ஆஃப் ஏ பார்ட்டிகல் வந்து பார்ட்டிகல் அண்ட் ஆப்ஜெக்டை வந்து ரெண்டு வகையாக நம்ம வந்து கேட்டகரைஸ் பண்ணலாம் ஒன்று வந்து கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸ் அண்டு குவான்டம் மெக்கானிக்ஸ் அப்படின்ட்டு அது வந்து கிளாசிக்கல் ஃபிசிக்ஸ் அண்டு மாடர்ன் ஃபிசிக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம படிக்கலாம் ரைட்டா அதில் இந்த மாடர்ன் ஃபிசிக்ஸில் வரக்கூடியதா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த குவான்டம் மெக்கானிக்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த குவான்டம் மெக்கானிக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்சால்வ்டு ப்ராப்ளத்தெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சால்வ் பண்ணுறதுக்காக டிரைவ் பண்ணி கொண்டு வரது தான் ரைட்டா ஆக்சுவலாக என்ன சிம்பிளாக என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளாசிக்கல் ஃபிசிக்ஸால் டீல் பண்ண முடியாத ப்ராப்ளம் அண்ட் அது என்ன சொல்கிறது ஹைப்பாதிசிஸ் எல்லாத்தையுமே எது டீல் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம குவான்டம் மெக்கானிக்ஸ் சிம்பிளாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ரோஸ்கோபிக் ஆப்ஜெக்டை வந்து அதோட மொமெண்டம் மாஸ் அந்திங் அதோட மெக்கானிக்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாமே வந்து டீல் பண்ணுறது என்னென்னா கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸ் லைக் இந்த ரெக்ராஞ்சியன் ஹேமல்டோனியன் நியூட்டேனியன் மெக்கானிக்ஸ் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளாசிக்கலில் வரக்கூடியது ஏன்னா வந்து அது எல்லாமே எதை டீல் பண்ண அப்படின்னா பல்க் மெட்டீரியல் அதாவது மேக்ரோஸ்கோபிக் சைஸ் இருக்கக்கூடியதா ரைட்டா இந்த குவான்டம் மெக்கானிக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்லி மே மைக்ரோஸ்கோபிக் லெவலில் இருக்கக்கூடிய ஆப்ஜெக்டை வந்து டீல் பண்ணக்கூடியது லைக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான் ப்ரோட்டான் அதோட ரேஸு வேவு டை அந்த லைட் ப்ராப்பர்ட்டிஸு டைஃப்ராக்ஷன் ரெஃப்ளக்ஷன் ரெஃப்ராக்ஷன் பெனட்ரேஷன் டனலிங் எலக்ட்ரான் தியரி ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட்டு பிளாக் பிளாக் பாடி ரேடியேஷன் இந்த மாதிரி நிறைய தியரிஸை வந்து எதை எதை வந்து நம்ம வந்து டீல் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த குவான்டம் மெக்கானிக்ஸு அதில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கான்ட்ரிபியூட் பண்ணக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் ஒரு என்ன சொல்கிறது முக்கியமான ஒரு தியரின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ராண்டிஞ்சர் வேவ் ஈக்குவேஷன் அதாவது இண்டிபெண்ட் அண்ட் டைம் இண்டிப் இண்டிபெண்ட் அண்ட் டிபெண்ட் ஸ்க்ராண்டிஞ்சர் வேவ் ஈக்குவேஷன்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒன்று ரிட்டா அதெல்லாம் இந்த டாப்பிக்கில் அந்த யூனிட்டில் இருக்குது நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம கொடுத்துருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த யூனிட்டில் வந்து டி ப்ராக்லி வேவ் நிறுத்தினா அப்புறம் வந்து வேவ் நேச்சர் டுவாலிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக் தான் இந்த வேவ் நேச்சர் டுவாலிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒன்று கண்டிப்பாக இதில் வந்து வந்து கொஸ்டின் கேட்டுருக்காங்க இந்த பிஜிடிஆர்பி அண்ட் பாலிடெக்னிக் எக்ஸாமினேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருந்து ஒரு ஒன் வேர்டு கேட்டுருக்காங்க அதாவது ஒரு கொஸ்டின் கேட்டுருக்காங்க இதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்ளமும் இருக்கும் ரைட்டா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராப்ளம் தான் ஜஸ்ட் நம்ம ஃபார்முலா மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா போதுமானது இல்லை வேறு எதுவுமே சொல்கிறதுக்கு எதுவுமே கிடையாது ரைட்டா சரி இந்த டி ப்ராக்லி வேவ் லென்த்னா என்ன அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட் நம்ம பார்த்துக்கணும் அதாவது டி ப்ராக்லி வேவ் லென்த் அல்லது டி ப்ராக்லி கைபாத்திஸ் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கரஸ்பாண்டிங் ஒரு பார்ட்டிகல் இருக்குது அப்படின்னா பார்ட்டிகல் ஒரு டின்னி சைஸ் ஆஃப் ஏ
மாதிரி பார்ட்டிகல் ஹேஸ் என மொமெண்டம் மாஸ் வெலாசிட்டி இட் ஹேஸ் ஆல்சோ என எனர்ஜி அப்போ கரஸ்பாண்டிங்காக வேவும் பார்ட்டிகலும் இருக்கிறாங்கன்னா வேவ் நேச்சர் டுவாலிட்டி அதுதான் யார் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு டி ப்ராக்லி அப்படிங்கிற ஒரு சயின்டிஸ்ட் ரைட்டா ஃப்ரெஞ்ச் சயின்டிஸ்ட் வந்து சொல்கிறார் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் சொல்கிறார் ஹைபாதிசிஸ் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ரைட்டா இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப பேசிக்கான ஃபண்டமெண்டல் ஒன்று இது ஒரு குழப்பக்கூடிய விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய சீனியர் ஒருத்தர் சொல்லக்கூடாது அவரோட என்னுடைய சீனியர் ஆக்சுவலாக என் ஃப்ரெண்டு ஃப்ரெண்டு தான் அவர் அதை என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா ஒரு இன்டர்வியூக்கு வந்து போனப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டி ப்ராக் ப்ராக் சொல்கிறது ப்ராக்ல ப்ராக்ஸ்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா நம்ம எக்ஸ்ரே டே ஃப்ராக்ஷன் படிச்சிருக்கோம் ப்ராக்ஸ்லாம் இல்லை அண்டா சி கொள்ளு டூ டி சைன் டீட்டா அந்த ஃபார்ம்லாம் அவங்க கேட்டுருக்காங்க பட் அவர் வந்து உணர்ச்சி வசத்தில் என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா சரியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாமல் டி ப்ராக்லி வேவ்னத்து லேண்டாசி கொள்ளு ஹச் பை பி அப்படிங்கிற இந்த ஃபார்ம்லாம் சொல்லிட்டாங்க அப்போ டி ப்ராக்லி வேவ்னத்து வேறு ப்ராக்ஸ் லா அதாவது ப்ராக் வேவ்னத்து அப்படிங்கிறது வேறு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று ரைட்டா இதை வந்து செப்பரபிள் பண்ணி நம்ம வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் ரைட்டா அந்த ப்ராக்ஸ் லா அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபார்ம்லாம் நம்ம இதே யூஸ் பண்ணுவோம் ஃபார் எக்ஸாம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் அதே நான் சொல்கிறேன் ரைட்டா சரி ஃபர்ஸ்ட் இந்த டி ப்ராக்லி வேவ்னத்து அப்படிங்கிறது வேறு ஒன்றுமே கிடையாது தெரிசியா மேட்டர் வேவ் அதாவது முக்கியமான பாயிண்ட் மேட்டர் வேவ்னாலும் டி ப்ராக்லி வேவ்னத்து அதாவது டி ப்ராக்லி வேவ்னாலும் சேம் தான் ரைட்டா முக்கியமான பாயிண்ட் ரைட்டா அப்போ பாருங்கள் பார்ட்டிகிள்ஸ் இஸ் லோக்கலைஸ் இன் ஸ்பேஸ் அண்ட் டைம் வேவ் டெசன்ட் அதாவது பார்ட்டிகிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேஸில் வந்து சம் ஸ்பேஸை வந்து ஆக்குபை பண்ணிக்கலாம் ஈவன் தோஸ் ஸ்மால் சைஸில் கூட இருக்கலாம் பட் இந்த வேவ் ஆக்சஸ் மீன் எனர்ஜி வேவ் வந்து ஃப்ரீக்வன்சி இது இட் டெசன்ட் அதாவது லோக்கலைஸ் இன் ஸ்பேஸ் எதுவுமே இருக்காது ரைட்டா பட் இந்த ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் ஆல்சோ ரைட்டா நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் பார்ட்டிகிள் பார்ட்டிகிள் நேச்சர் அப்படி சொன்ன ரேடியேஷன் வேவ் நேச்சர் சொன்னால் மேட்டர் அப்போ ரெண்டுமே சேர்ந்ததான மேட்டர் வேவ் அதாவது ரேடியேஷன்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறேன் மேட்டர் வேவ்னு சொல்கிறோம் பார்த்தீங்கன்னா அப்போ மேட்டர் வேவ்ஸ் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவா அதான் உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி என்னன்னா மேட்டர் வேவ் சொல்லியிருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான் எலக்ட்ரானு அப்ரோட்டானு நியூட்ரான் இந்த மாதிரிலாம் வந்து ட்ராவல் ஆகுதுன்னு சொல்லியிருக்க பார்த்தீங்கன்னா லைக் எ வேவ் அப்போ இந்த இதுவும் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ரேடியேஷன் அதுவும் ஒன்றா அப்படிங்கிறத உங்களுக்கான ஒரு கேள்வி இதுவும் விட தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா இவன் வந்து நெட்டில் தெரியலனாலும் நெட்டில் போய் சர்ச் பண்ணிட்டு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கேட்டால் ஏன்னா இது ஒரு முக்கியமான ஒரு கான்செப்ட் ஏன்னா வந்து எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ரேடியேஷன்ஸ் ஆல்சோ எ ஃபோட்டான் பார்ட்டிகல் ரைட்டா ஏன்னா அதுக்கு வந்து மாசு வந்து அப்படி கிடையாது அப்படிங்கிறது நிறைய கான்செப்ட் நமக்கு தெரியும் ஸோ அதனால் மேட்ரு வேவ் அதாவது டி ப்ராக்லி வேவ் வந்து அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ரேடியேஷனும் ஒன்றா அப்படிங்கிறத உங்களுக்கான கேள்வி அது என்னென்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சரி இதை நம்ம டீல் பண்ணுவோம் டி ப்ராக்லி வேவ் வந்து என்ன சொல்ல வரோம்னு பார்த்தீங்கன்னா லேம்டா லேம்டா என்ன டி ப்ராக்லி வேவ் வந்து லேம்டா நெக்ஸ்ட் ஹச் அப்படிங்கிறது பிளாங்க் கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் பி மிஷர் டிஜ் மொமெண்டம் ரைட்டா பிசி இது நம்ம கரஸ் பண்ணி கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸ் நம்ம படித்தோம் பிசி கொண்டு எம்வி அப்படின்னு ரைட்டா ஜஸ்ட் இது வந்து ஹைப்போ திஸ் அது வந்து இந்த ஃபார்ம் அந்த ரிலேஷனை வந்து அவர் டேரெக்டாக கொண்டு வராரு இதுக்கு வந்து செப்பரபிளாக எதுவுமே கிடையாது ரைட்டா அப்போ நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ஹச் அப்படிங்கிறது நம்ம பிளாங் கான்ஸ்டன்ட் பி அப்படிங்கிறது நம்ம தெரியும் மொமெண்டம் அப்போ இதை நம்ம வந்து இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் மாஸ் அண்ட் வெலாசிட்டி எப்படி தான் ஏன்னா வந்து கரஸ் பண்ணிங்க வேவ் எது இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் மாஸ் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கோம் அப்போ மாஸ் வித் வெலாசிட்டி அந்த பார்ட்டிகளோட வெலாசிட்டி ஸோ லேம்டா சி கொண்டு ஹச் பை எம்வி ரைட்டா நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் இது வந்து இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் வந்து பொட்டன்ஷியல் கொடுத்து வச்சுக்கோங்களேன் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி எனர்ஜி ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கைனட்டிக் எனர்ஜின்னு சொல்லிக்கோம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொட்டன்ஷியல் சொல்லிக்கோம் அதாவது இதான் ரிலேஷன் பண்ணி வந்து எனர்ஜி அண்ட் அதாவது எலக்ட்ரான் ஓல்ட்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் ரைட்டா அது எலக்ட்ரான் சார்ஜ் ஆஃப் தி எலக்ட்ரான் இது வந்து ஓல்டேஜ் அதாவது பொட்டன்ஷியல் ரைட்டா அப்போ இது வந்து கைனட்டிக் எனர்ஜி இக்கேன்னு கூட வச்சுக்கலாம் இப்படியும் கூட ஒன் வேர்டு கேட்கலாம் ரைட்டா அப்போ லேம்டா டி ப்ராக்லி வேவ்னத் லேம்டா சீக்வல் டு ஹச் பை ரூட் ஆஃப் டூ எம் இ அதர்வைஸ் இது ஆல்சோ இஸ் ஈக்குவல் டு இது இஸ் ஈக்குவல் டு இவின்னு சொல்லிட்டோம் அதை மாதிரி ரிப்ளேஸ் பண்ணாலும் கிடைக்கும் பாருங்க ஹச் பை ரூட் ஆஃப் டூ எம் இவி ரைட்டா எல்லாமே சேம் தான் இவர் எல்லா யூனிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆம்ஸ்டாம் அல்லது மீட்டர் ரைட்டா முக்கியமான ஒன்று சிம்பிளாக நம்ம எப்படி இருக்கணும்னா வேவ் லெத்தோட யூனிட் இருந்து அதாவது லென்த்தோட யூனிட்
நெக்ஸ்ட் இதுக்கு எல்லாமே நம்ம வேல்யூஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும்னு சொன்னோம் சிம்பிளிஃபைடாக எப்படி கிடைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் பாயிண்ட் டூ செவன் பை ரூட் வி இந்த இதோட யூனிட் வந்து ஆபிஸ்ட் முக்கியமான பாயிண்ட் இங்கே வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ டூ செவன் போட்டாங்க அப்படின்னா நானோ மீட்ரு வரும் அதர்வைஸ் டுவெல் பாயிண்ட் டூ செவன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆம் ஸ்ட்ராங் ரைட்டா இந்த வி அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிசீவ் பொட்டன்ஷியல் அப்ளை பண்ணக்கூடிய பொட்டன்ஷியல் அப்ப வேவ்னத்துக்கும் பொட்டன்ஷியலுக்கும் உள்ள ரிலேஷன் அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா அக்கார்டிங் டு தி ப்ராக்லி வேவ்னத்து லேம்டா லேம்டா ப்ரொபோஷனல் டு ஒன் பை ரூட் வி அப்படிங்கிறத மறக்காம எழுதிக்கணும் அப்ப பொட்டன்ஷியல் வந்து இன்வெஸ்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு லேம்டா அப்படிங்கிறத முக்கியமான ஒன்று சரி சரி இது வந்து இது வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டி ப்ராக்லி வேவ்னத்துல வேற வகையான ஃபார்மேட்ஸ் எல்லா வகையான ஃபார்மேட்ஸும் நம்ம வந்து பார்த்துட்டோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டி ப்ராக்லி வேவ் வந்து வந்து மேட்ரு வேவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேவ் பாக்கெட்ஸ் ட்ராவல் ஆகுது அப்படிங்கிற அது பாக்கெட் வேவ் பாக்கெட் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டை வந்து நம்ம வந்து இன்வால்வ் பண்ணுறோம் அதில் வந்து ரெண்டு இருக்குது ஒன்று வந்து ஃபேஸ் வெலாசிட்டி அண்ட் குரூப் வெலாசிட்டி இப்போ இப்போ வந்து ரெண்டு இதுக்கு அந்த வேவ் பாக்கெட் போகிறதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர் பொசிஷன் அதாவது பிரின்சிபல் ஆஃப் சூப்பர் பொசிஷன் அப்படிங்கிற நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இட் இஸ் ஸோ ஈஸி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ வேவ்ஸ் ஆர் ட்ராவல் வித் சேம் வெலாசிட்டி இன் தி கன்சிஸ்டிங் அதாவது ரெண்டு வேவ் அடிஷன் ஆஃப் டூ வேவ்ஸ் அதாவது ரெண்டு வேவ்ஸும் என்ன பண்ணணும்னா ஆட் பண்ணிட்டு வந்து என்ன பண்ணுவோம் அது பேர் என்ன சொன்னோம்னா சூப்பர் பொசிஷன் சொல்லுவோம் அதாவது தமிழ்ல கூட எனக்கு தமிழ்ல மறந்து போச்சு சூப்பர் பொசிஷன் அப்படின்னு பேர் அதாவது ரெண்டு வேவ்ஸ் வந்து ஆட் பண்றது அப்ப இது வந்து என்ன ஆகும் ஒரு ஒரு லோக்கலைஸ்டு ஒரு பேக்கெட் மாதிரி ஏற்படுது எப்படின்னா இப்படி வந்து ஒரு பேக்கெட் மாதிரி ஏற்படுது அதுக்குள்ளே வந்து வேவ் வந்து ப்ரொஜெக்ட் ப்ராபகேட் ஆகும் அப்ப சிங்கிளா இருக்கும் பாத்தீங்களா அந்த உள்ள இன்சைட் பேக்கெட்டுக்குள்ள ஒரு பவுண்டரிக்குள்ள வந்து வேவ்ஸ் ஆல்சோ ப்ராபகேட்டட் என்ன பேஸ் வெலாசிட்டி இது குரூப் ஆஃப் வேவ்ஸ் ப்ராபகேட்டட் பேஸ் குரூப் வெலாசிட்டி அவ்வளவு சிம்பிளா அப்ப அந்த அந்த வேவ் விளாஸ் சாரி ஃபேஸ் விளாசிட்டி குரூப் விளாசிட்டி நம்ம எப்படி டெஸ்கிரைப் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் வந்து ஃபேஸ் விளாசிட்டி விபிசி ஈக்குவல் டு ஒமேகா பை கே அண்ட் குரூப் விளாசிட்டி விஜிசி ஈக்குவல் டு டி ஒமேகா பை டி கே அப்படின்னு நம்ம ரெப்ரஸன் பண்ணலாம் ஆக்சுவலி இது வந்து எப்படி வரும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரிலேஷன் படி வந்து எனர்ஜி ஈக்குவல் டு ஹச் கிராஸ் ஒமேகா அல்லது இ சீக்வல் டு ஹச் நியூ அப்படிங்கிற ரெண்டு டேம் நமக்கு தெரியும் ஆல்சோ வீனோ தான் பி சீக்வல் டு ஹச் கிராஸ் கே அப்படிங்கிற இந்த மூணு ரிலேஷன் நம்ம வந்து மாத்தி மாத்தி உள்ளாக போட்டோம்னா நமக்கு இது கிடைச்சிடும் ரைட்டா அப்ப பி மீன்ஸ் ஆஃப் ஃபேஸ் வெலாசிட்டி ஒமேகா பை கே ஜி மீன்ஸ் ஆஃப் குரூப் வெலாசிட்டி விஜிசி கொள்ள டி ஒமேகா பை டி கே சம்திங் லைக் அவ்வளோ அப்ப இதெல்லாம் நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணி இதெல்லாம் அப்ளை பண்ணி நம்ம வந்து டேரக்டா நெழுதி இருக்கிற ரிசல்ட் அப்ப விபிசி கொள்ளு சி ஸ்கொயர் பை வி இது வந்து பாசிபிளே கிடையாது ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம யூனிவர்ஸ்லேயே வந்து பாத்தீங்கன்னா மேக்சிமம் வெலாசிட்டி எதுக்கு இருக்கு பாத்தீங்கன்னா வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட் அதாவது லைட்டுக்கு தான் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன்ஸ்க்கு தான் அதிகமான வெலாசிட்டி இருக்குது அப்ப அது அப்ப இது தான் சி த்ரீ இன்டு டென் போர் எயிட் மீட்டர் பர் செகண்ட் அதான் முக்கியமான ஒண்ணு அப்ப இது பாருங்க சி ஸ்கொயர்டுக்கு இருக்குது அப்ப பதினாறு வந்துடும் அப்ப சி ஸ்கொயர்னா த்ரீ இன்டு டென் பவர் எயிட் பவர் டூ போட்டோம்னா நைன் இன்டு டென் பவர் சிக்ஸ்டீன் வந்துடும் எயிட் எட் டென் பதினாறு வந்துடும்னா அப்ப இதெல்லாம் பாசிபிள் கிடையாது அப்ப இந்த மேட்ரு வேவ் வந்து ஃபேஸ் வெலாசிட்டி அதாவது டீ ப்ராக்லி வேவ் ஆர் மேட்ரு வேவ்ஸ்ல வந்து இந்த ஃபேஸ் வெலாசிட்டி இஸ் நாட் பாசிபிள் இட் இஸ் நோ சிக்னிபிகன்ஸ் முக்கியமான ஒண்ணு நெக்ஸ்ட் பாருங்க விஜி அப்படின்னா குரூப் வெலாசிட்டி பாருங்க குரூப் வெலாசிட்டி நத்திங் படியே ட்ராவலிங் வெலாசிட்டி ஆஃப் தி பார்ட்டிகல் அவ்வளோதான் சிம்பிளி ரைட்டா அதான் விஜி சீக்வல்ட்டி வி பொருள் வி நத்திங் படியே வெலாசிட்டி ஆஃப் தி பார்ட்டிகல் ரைட்டா சரி நெக்ஸ்ட் இது இந்த கொஸ்டின் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஜிடி ஆஃப் பாலிடிக்கல் எக்ஸாமினேஷன்ல கேட்ட கொஸ்டின் என்ன கேட்டாங்கன்னா இந்த ரிலேஷன் படி வந்து விபி டு விபி டு விஜி அதாவது குரூப் வெலாசிட்டிக்கும் ஃபேஸ் வெலாசிட்டிக்கும் இடைப்பட்ட ரிலேஷன் என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்க அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா விஜி சீக்வல் டு விபி மைனஸ் லேண்டா இன்டு வி சாரி டி விபி பை டி லேண்டா வேற விபினா ஃபேஸ் வெலாசிட்டி லேண்டாங்கிறது வேவ் லென்த்து விபினது ஃபேஸ் வெலாசிட்டி அவ்வளோதான் இது ஜி மீன்ஸ் குரூப் வெலாசிட்டி அதுதான் அப்போ சிம்பிள் என்ன சொல்லுவோம்னா இந்த விஜிக்கும் விபிக்கும் உள்ள ரிலேஷன் சரியா முக்கியமான ஒன்று ஆக்சுவலாக இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெரைவ் பண்ணி கொண்டு வரணும் அது நமக்கு தேவையில்லை ஜஸ்ட் நமக்கு வந்து ரிசல்ட் தெரிஞ்சால் போதுமானது சரியா இந்த இதை பேஸ் பண்ணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த ரெண்டு கன்க்ளூஷன் நம்ம சொல்லலாம் என்னன்
அப்போ பாருங்கள் இந்த டேவிசன் அண்ட் ஜெர்மர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது ஒரு நிக்கல் மெட்டல் எடுத்துக்கிறாங்க அது மேலே எலக்ட்ரான்ஸை பாஸ் பண்ணுறாங்க ஏன் 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 எலக்ட்ரான்ஸை பாஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான் இஸ் எ மேட்டர் ஸோ இட் இஸ் மேட்டர் இஸ் ஆக்ட் இஸ் அ வேவ் ஸோ வந்து கரஸ்பாண்டிங்கே எலக்ட்ரான் ட்ராவல் ஆகுதுன்னா வேவாக தான் ட்ராவல் ஆகுது அதாவது கரஸ்பாண்டிங்கே வேவ் மேட்டர் மேட்டர் வேவை வந்து எக்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டெல்லாம் ப்ரூஃப் பண்ணுறாங்க அவ்வளோ வேறு ஒன்றுமே கிடையாது இல்லை இந்த ஒரு சின்ன ஒரு செட்டப் போட்டிருக்கேன் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது இது அதுக்கான கிராஃப் அப்போ இந்த இதுலேருந்து எமிஷன் மூலமாக நமக்கு வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் லிபரேட் ஆகி நிக்கல் மெட்டலில் வந்து நிலப்படுது இல்லை பட்டு என்ன ஆகுது ரெஃப்ளெக்ட் ஆகுது ஸ்கேட்டர் ஆகுது ஏட்டா அதை வந்து என்ன பண்ணோன்னா ஒரு டிடெக்ட் டிடெக்டர் மூலமாக நம்ம வந்து டிடெக்ட் பண்ணிட்டு அதை ஆம்பிளிஃபை பண்ணி ஒரு இன்டென்சிட்டி என்ன என்ன ஆங்கிளில் வந்து அந்த இதை நம்ம வந்து கேப்சர் பண்ணோம் எல்லாத்தையுமே வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஏட்டா அப்போ பாருங்கள் ஆனால் இந்த எக்ஸாக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்ளை பண்ணக்கூடிய வோல்டேஜ் ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே நிறைய வேறு வேறு செட்டப்ஸ் நிறைய வரும் நான் சிம்பிளாக பண்ண முடியுது கேட்டால் ஏன்னா அந்த வோல்டேஜ் வந்து அப்ளை பண்ணக்கூடிய வோல்டேஜ் வி கேட்டால் அலாங் தி ஒய்ஆக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டென்சிட்டி எவ்வளோ வோல்டேஜை பொறுத்து அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் லிபரேஷன் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் கேட்டால் அப்போ எக்ஸாக்ஸில் வந்து வோல்டேஜ் எடுத்துக்கிறோம் ஒய் ஆக்ஸில் இன்டென்சிட்டி எடுத்துக்கிட்டு அது ரெண்டுக்குமே இடைப்பட்ட நம்ம கிராஃப் போட்டோம்னா நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கிடைக்குது அப்போ இந்த இதில் ஒரு பம்ப் மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அந்த பம்ப் தான் என்ன சொல்லணும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பம்புக்கு இந்த பம்ப்லேருந்து இந்த ஆரிஜினுக்கும் இடைப்பட்ட ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஒரு வரையிடும் ரைட்டா அந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ல இருந்து ஆனால் இந்த ஒய்ஆக்சிஸ் ஏற்படக்கூடிய தீட்டா இருக்கு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆங்கிள் வந்து நோட் பண்ணிக்கும் அந்த ஆங்கிள் தீட்டா வந்து என்ன எதை அப்ளை பண்றோம் அப்படிங்கிறத வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன டூ டி சைன் தீட்டா வந்து நம்ம அப்ளை பண்றோம் இது வந்து பிராக்ஸ் லா படி பிராக்ஸ் லால கூடிய ஈக்குவேஷன் ரைட்டா அந்த பிராக்ஸ் லால தீட்டை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ரைட்டா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டி வேணும் இன் டி என்னது இன்டர் பிளேனர் ஸ்பேசிங் அல்லது ஸ்பேசிங் படி வந்து டூ பிளேன்ஸ் ரைட்டா இந்த நிக்கல்க்கு வந்து நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா யூசிங் தி எக்ஸ்ரேஸ் டைஃப்ராக்ஷன் எக்ஸ்ட்ரா டி மூலம் நம்ம கண்டுபிடிச்சி டி கண்டுபிடிக்கும் இந்த டியையும் தீட்டாவையும் வச்சுட்டு நம்ம வந்து லேண்டாக கண்டுபிடிக்கும் இது என்ன அப்படிங்கிறது ஆர்டர் ஆஃப் டைஃப்ராக்ஷன் ஸோ என்சி கொண்டு ஒன்று நம்ம வந்து எடுத்துக்கிறோம் அப்போ இதோட வே வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு சம் வேல்யூ கிடைக்கிது அப்போ இது வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்டல் நமக்கு கிடைச்சிச்சு இந்த இந்த இது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதில் வந்து வோல்டேஜ் வந்து எவ்வளவு ஆங்கிள் எவ்வளவு ரைட்டா இந்த இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி நாலு வோல்டேஜ் ரைட்டா வோல்டேஜ் வந்து ஐம்பத்தி நாலு ரைட்டா ஐம்பத்தி நாலு கொடுக்குறோம் நெக்ஸ்ட் இதில் வந்து பாருங்க ஆங்கிள் வந்து தீட்டா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஃபோர் சாரி ஃபிஃப்டி டிகிரி வோல்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஃபோர் வோல்ட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி டிகிரியில் கிடைக்குது நமக்கு அதான் முக்கியமான ஒன்று இதில் வந்து இந்த பம்ப் வந்து அப்பியர் ஆகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபோர் டிகிரியில் ஆங்கிள் அப்பியர் ஆகுது சிக்ஸ்டி எயிட் டிகிரியில் வந்து டிஸ்அப்பியர் ஆகுது இதெல்லாம் பேசிக்காக கூடிய பாயிண்ட்ஸ் ரைட்டா நெக்ஸ்ட் இது வந்து இந்த வேவில் வந்து உறுதிப்படுத்துறதுக்கு வந்து தியரிட்டிகள் எப்படின்னா இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல இதில் வந்து நம்ம சப்ஜெக்ட் பண்ணுறோம் இவங்கிறது வந்து பொட்டன்ஷியல் அந்த பொட்டன்ஷியல் வேவுமே நம்ம சப்ஜெக்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா ரெண்டுமே என்ன ஆகுது அப்படிங்கிற என்ன ஆகுதுன்னா கரெக்டாக வருது அதாவது இது வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்டல் மூலமாக கண்டுபிடிச்சது இந்த வேவில் வந்து வந்து தியரிட்டிகளாக போட்டது அப்போ இந்த ரெண்டுமே என்ன ஆகுதுன்னா உறுதியாக கரெக்டாக இருக்குது அப்போ டேவிசன் அண்ட் ஜெர்மர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டும் ஜிபி தாம்சன் எஃபெக்டும் மேட்டர் வேவ் அப்படிங்கிறது உண்மை அப்படிங்கிறத வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக ப்ரூஃப் பண்ணியிருக்கிறாங்க சரியா ஒன்றில் கேட்டால் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லாம் யார் எப்படி ப்ரூவ் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறது கேட்டாங்கன்னா இதில் நல்லா போதுமானது ரைட்டா அதாவது வேவ் நேச்சர் ஆஃப் தி எலக்ட்ரான் சிம்பிளி வேவ் நேச்சர் ஆஃப் தி எலக்ட்ரான் எலக்ட்ரானுக்கும் வேவ் நேச்சர் இருக்குது அப்படிங்கிறத ப்ரூஃப் பண்ணது யார் பார்த்தீங்கன்னா ஜிபி தாம்சன் அண்டு டேவிசன் அண்ட் ஜெர்மர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தான் ரைட்டா இந்த வீடியோ எதுவும் சந்தேகம் இருந்தால் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனல் லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்மளோட அனதர் சேனல் அண்ட் ஃபேஸ்புக் பேஜ் டெலகிராம் சேனல் குரூப் எல்லாத்தையுமே ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க பிடிஎஃப் நிறைய சென்ட் பண்ணிடுவோம் ஜஸ்ட் குத்துரேட்டா நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கல